У микрофона Ксения Ларина осталась я здесь для того, чтобы послушать Сергея, Сергея Бунтона. Привет, да, привет, да. Привет, Сергей Бунт, он персонально да. ваш, дорогие друзья. Конечно, у нас Путин, Путин, Путин. Путин Мне понравилось, Путин. знаешь, что а между, между угу. Путиным и Путин и дети и Путин и Алексеева есть еще одна новость. Какая? На Арбате Путина поцеловала незнакомая женщина. Боже мой. Простите, но вот я бы сразу про знакомую женщину. Нам всем знакомую женщину Людмилу Алексееву. Какой-то омерзительный шабаш из этого устроили, потому что, в общем-то, конечно, ничего там не было. Но у меня такое ощущение, что где бы ни появился Владимир Владимирович Путин, это превращается в какой-то трэш. Просто вот где бы ни появился, что бы ни сделал, там, прямую линию свою замечательную, общение с журналистами, пресс-конференцию, общение с детьми, со стариками, с пенсионерами, рабочими, колхозниками, кем угодно, превращается все в какой-то трэш невероятный. И, конечно, ну, поехал президент и поздравил с 90-летием, поздравил Людмилу Алексеевну. Это хороший жест. Нормальный. Это... Нет, ты понимаешь, насколько искренне, я не знаю. Я здесь э, не психоаналитик. А почему он получ, превращается в трэш? Вот а я не знаю, почему-то неизбежно как превращается в трэш. Может быть, потому что человек такой. Может быть, шлейф у человека такой. Вот смотри, абсолютно нормальная вещь, которую бы не только не то, что не заметили, а которую бы не придали какое-то значение, а что это бы означало, когда он стоял просто под дождем, вот, 22 июня. 22 июня человек стоит вот любой руководитель любой страны вот в свою какую-то вот горестную дату. Стоит, возлагает там цветы или венок. Вот к нему не бежит, не бежит халуй с зонтиком. Это нормально. Ну, не знаю, мне как-то тоже в этом какая-то показная жертвенность была. Ой, ты знаешь, вот все время кажется. Да. Вот все время кажется. Ну, Хотя красиво, показная... это просто красиво. Ну, какая как показная... его слезы, помнишь, после выборов, ну, которые да, ответы ну, были, но на самом деле нам всем их сказал, что он уже дал. Это, уже, это да. уже не человек, это уже, э, это уже фигура. Понимаешь, и особенно сейчас, это медиафигура. Это фигура с какими-то жестами, которые все должно быть обязательно а, продумано, все должно быть запланировано, все должно быть высчитано. А, и какое-то странное впечатление, когда они все высчитаны. Знаешь, когда Старсуганы все поумирали, прости господи. Uh -huh. И вот когда пришел Михаил Сергеевич с, с каким-то каким своим, своим прононсом, своими словами-паразитами. Вот, и это было ощущение, что пришла живая жизнь какая-то. Какая есть, такая и пришла. Точно так же, как Хрущев пришел после всех этих замороженных тоже Старсуганов. А здесь уже нет, уже главная, я думаю, проблема э, Путина не в том даже, какой он и какую политику он ведет, а то, что он долго. Uh -huh. Ведь э, э, они не могут никак понять основного ключа демократии, что Путин, что Собянин, что Лужков, что Мэр. Вот все сжирается, просто сжирается временем. Все время жерлом пожрется. Вот. По нему не скажешь, но как-то время на него не действует. Да при чем тут на него? Потому что все это... Ты понимаешь, в чем дело? Здесь все идет гораздо быстрее в наше время. Мы стареем с тобой. А Путин тот вечно молодой. А Путин такой молодой, да. Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что все идет гораздо быстрее, все сменяется. Вот э, не было там айфонов, не было там мессенджеров еще недавно. А появляется все. Вот это самое уже скоро запретят двигатель внутреннего сгорания, который мы так долго холили-лили. А у руководителей у нас медицина развелась. Вот. Понимаете? У нас ЗОЖ существует. У нас существует вот это порхание вокруг высокозначительных персон. Порхание всей медицины. И то, что нет никакой надежды в этом отношении, что естественным ходом вещей там кто-то кого-то сменит. Это уже было заметно, когда у нас все эти геронтократы были э, замечательные. Они держали, когда э, был... Э, Андропов на шланге 
был просто вот это держалось. А Черненко, помнишь, ему в больнице сделали э, избирательный участок, да. оформили как избирательный участок, который он якобы пришел. Ну, он за все разваленный был, то уже если он вот, когда, ну, он это когда это явился как... уже разваленный. Ну, ну, помнишь, это явно эфизема на, на, на трибуне Мавзолея, когда хоронили Андропа. Вот это, да. вот это, это эмфизема. Вспомни все политбюро. Это эмфизема. Ну да, да. Ну да, это все. То есть пока смерть не разлучит нас. Да, пока смерть не разлучит нас. Я абсолютно а, не за смерть. Вот там император Хирохита... Это поворот у нас разговора. Император Хирохита может жить сколько угодно. Ему он жил сколько угодно. Он жил безумно долго. Император Хирохита. Вот теперь не знает, вот как, что делать с его сыном. А, то есть, может ли он уйти, отречься. Ну, королева Против Елизавета своего. тоже не девочка. И не девочка, но и мать ее тоже была абсолютно не, не уже так вполне сложившаяся девушка, когда она умерла за столе ей было. Вот. Это, но они не имеют, они не а, признаны, при, призваны принимать решения. А здесь до сих пор вот в таких вот автократических государствах, которые имеют вид демократических, как наше, все завязано на одного президента. И он не представительствует. Он же, он а, лечит, он решает проблемы. Лампочки вкручивает. Он, да. он же все делает. Абсолютно. Он вот тут вот и едет сам, говорит, я вот, вот зуб даю. Но что, он же может. Он тебе на это скажет. А что, у меня сила есть? Я что, старый, что ли, какой-нибудь немощный? Я да, старик? Нет, нет. Я могу все это делать? Силы есть, ума не надо. А ум-то состоит в том, чтобы это сменялось. Чтобы во всяком случае каждый раз нужно было отстаивать свою точку зрения перед другими людьми. Отстаивать ее в настоящей политической борьбе. Тут может быть любой казус, любое кривляние, любой фортель может быть. Может создаться ситуация, как Клинтон Трамп. Может создаться ситуация э, такого непонятно выскочившего откуда э, Макрона против Марин Ле Пен. И Макрон вроде бы на республиканском, э, на республиканском единении против э, Национального фронта. Он прошел с меньшим счетом, чем Ширак. А у нас есть такие Ширак позитивные примеры в нашей истории? На... В нашей на истории, нет? В нашей истории практически э, попытки э, нормальных выборов были 91-й год выборы президента и 96-й. Причем 96-й не надо недооценивать. Но 96-й был тогда еще внутри конституционными способами, не будем про коробки говорить и так далее, внутри конституционными способами была обеспечена именно с помощью современного пиара тогда и нормальной программы, нормальной кампании, которую устроил тогда Бодрятский комитет, устроил Ельцину. И при том, что вот нечто вроде Республиканского фронта против Зюганова было устроено, и это было абсолютно правильно тогда. Это была правильная тактика. Купи еды в последний раз, это была правильная тактика. Хотя... А там не надували э, под, под, подсчет голосов? Нет, ну про это, есть, про это есть абсолютное исследование. Э, абсолютное исследование точные есть очень много. И это все выборы... По сравнению с последующими выборами, они были достаточно прозрачные. Но все равно можно, было, все... можно было сделать спокойно и пропустить Самый этого Югана, интересный... все равно пришел Ты что Самое интересное, что мы обнаружили, что мы обнаружили тогда, что были подтасовки в пользу Зюганова. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. конечно, было вихляние в каналов. Это очень опасный был прецедент в смысле центральных каналов. Был очень опасный прецедент, потому что не давали равномерное время. Mm -hmm. Все-таки вот этот mm -hmm. вот это дрожь и трепет, это все было. Но очень важный был момент, был важный момент генерал Лебедь. И это, они сами затоптали эту коалицию. Сами затоптали mm -hmm. тогда же, когда Хасавертовские соглашения, которые были правильными абсолютно. Но потом это все очень хорошо. Мавр сделал свое дело, пошел вон. А, заключили какое-то перемирие. перемирие. Можно такую же самую серую зону устраивать в Чечне. Абсолютно а, развивать бандитизм там. Причем с московским участием. Очень здорово. И они, простите мне за 
правильное русское слово, похерили все, что было вот просто жирным крестом, все, что было сделано в 96-м году. Но вот все-таки, давай вспомним, все-таки была совсем другая ситуация политическая, была политическая платформа, были политические дискуссии открытые, были, были реальные политические партии. Но тогда было сделано очень много опасных вещей. Шибли. Тогда очень важно, что прогрессивная общественность по тем временам, она шибла Явлинского тогда. Просто пинком вышибла. Ну, и Лё... концентрация в Ельце. Я про другое хотела сказать. Я как раз хотела вернуться в сегодняшний день. Сегодня-то никакой политики публичной нету. Публичной и сегодня он тебе скажет, нет. а мне некому доверить Россию, Сергей Александрович. Я готов уйти, я вот, сам устал. Вот, знаешь, а кому я, я думал, доверить? кто из политиков может участвовать в дебатах и в них быстро соображать на ходу, мне пришло в голову две фамилии. Одна из них абсолютно была ярчайшая фамилия. Это Галина Васильевна Старовойтова. Ну, да. Которая могла реактивнейше ответить, но при этом подобрав, вот в реактивном своем ответе, подобрав все громадные знания. Она работала э, лучше, э, лучше компьютера, у нее голова работала, лучше любого компьютера. Это мог быть Боря со своей страстью. Немцов. Да, это мог быть. А сейчас? А сейчас в дебатах я не вижу. Вот. В вот дебатах я не вижу. Вопросы. И нет, это, это не ответ на все вопросы. Некому давить это только, страну. Это только часть, Ксюша. Вот тебе это Навальный только... подебатировал. Навальный подебатировал. Если я надеюсь, бы я надеюсь... была дискуссия, я бы доказала Филиппу Филипповичу. Помнишь, нет, как нет, да. в собачьем сердце? Нет, ты понимаешь, в чем дело? А, мне кажется, что Навальный получил невероятный опыт от этого. Если он им воспользуется. Потому что он сейчас все делает. И весь опыт получает от штабов, которые громят... А, различных компаний, новой тактики уличного э, мирного протеста. От постоянным домокловым мечом тюрьмы над собой и над своими близкими. Да, ну. вот от этого. Он здесь получает невероятный опыт. Он все время проверяет ситуацию, как если бы. Он выдвигается в президенты, как если бы. Над ним не висело то, не висело это, не висело пятое, десятое, которую наверняка не пройдет. То есть, тут тренируется на кошках, ты думаешь? Он не на кошках тренируется. Он воспроизводит реальную ситуацию. И что э, в уличных, например, действиях, в мирных протестах была абсолютно блестящая мартовская э, акция. акция. Угу. Почему она была блестящей? Потому что была применена на совершенно новая тактика, от которой в течение там, часа-полутора а, растерялись. Это э, тактика вот, выскакивания из всех щелей, которые существуют на Тверской улице. Появляются везде люди. Это, раньше это делали определенные, там, скажем, молодежные организации делали. Uh -huh. Когда свои акции устраивали просто бум, неожиданно. Никаких там места сбора разрешено, не разрешено, но место сбора у нас так. Потом мы все проходим какой-то миллион рамочек. Там Это... же не опознаешь никого, не Это отделишь. Всего... Возможно. А да. здесь получается бум, и все уже здесь. Они арестовали Навального на выходе из Маяковской? Нет. Они арестовали его... А, тогда, да. Тогда. Нет, последнее, это когда они арестовали его просто а в подъезде. Это, последнее, это уже другое дело. Да. Последнее, как всегда, уже не, не переваренный опыт. 20, 26 марта его арестовали в подъезде. Нет, 26 марта его арестовали в Маяковской. В марте. А сейчас, 12 июля, его а, арестовали точно, в подъезде. Да, простите. Да. Да, да, да. Вот. Угу. Смотри, ну вот сейчас что произошло с дебатами со Стрелком? Во-первых, хорошо... Принял он фигуру Стрелкова, принял он этот вызов. Можно рассуждать, как Ксения Собчак говорит, почему Стрелков этот вызов сделал? Она считает, что он получил команду. А ну, ты ладно. как считаешь, это его частная инициатива? Не или, знаю. или это попытка какой-то новой стратегии а в отношении я Алексея? Я не знаю. Это не в отношении Алексея, а может быть в отношении президентских выборов и других. Просто подставить на этом поле другую фигуру. Да, тут... Стрелков получился необычайно ясен. И Стрелков получился больше, чем он... Э, больше, публичнее, публично. Чем за всю свою Стрелковскую вот историю, начиная... Вот последнюю, начиная с Донбасса. Он получился больше. Он получился значительнее. Он излагает некую программу. Какую? Он излагает некую программу. Про разделенный защ... русский народ? Да. Угу. Защиты русского народа. Вопреки всем и вопреки Путину. 
Потому что он считает, что Путин сдал это дело. Он строит свою достаточно. Вот со своей логикой готовился он серьезно. Потому что форма была для него очень удобная. И он эту форму навязал. Да, абсолютно. Вот да. Три досье. И Алексею пришлось сыграть на этом поле. Три да. досье. Да. Коррупция, международная политика и Крым-Донбасс. Так, условно говоря. Вот вам три папки. Что, о чем в этих папках говорит со Стрелковым в первых двух? Причем тут Стрелков и борьба с коррупцией? Почему э, можно было э, начинать с этого и только уводить после того, как Стрелков даст больше себя, а Навальный меньше себя самого? Потому что вот в этих кратких э, докладах, с которых они начинают, в этих кратких докладах Навальный, который человек, скорее, развернутого, риторически построенного монолога, который он основывает на конкретных случаях, по конкретной теме. Там может ошибаться фонд борьбы с коррупцией. Может там что-то в фактах не добирать. Но у него всегда яркое там. Такой-то Димон, фильм, еще что-то. Постоянное повторение. Вот в этом синопсисе своих взглядов на коррупцию он выглядел меньше себя самого. Он выглядел слабее себя самого. Потому что эта аудитория Алексея Навального который э, и состоял, в общем-то, это огромное, э, чем выбрана, э, выбрана была площадка э, его канала. Э, и понятно, что здесь, ну, э, здесь э, аудитория, приученная к нему в основном. Это было... Мы пропускаем это мимо ушей. Потому что нам про, в кавычках, нашего Алексея Анатольевича все известно. Это его. У нас не возникает... Вот я ставлю себя на место э, сторонника Навального. А что, не Безго... сторонник? Безоговорочного сторонника Навального. Я наблюдатель. Я наблюдатель, и мне Навальный... Тогда на, на, на сторону малолетнего сторонника Нет, Навального. не малолетнего. А какого? Нет, не малолетнего. Ну, просто вот сторонника, который все время следит и все время... Э, все время сочувствует. То есть, чего ему не хватило в, в том, как Алексей вел себя я в этих Подожди, я, вот то, что я ставлю себе вот да. на место такого человека, я здесь, для меня он не дает нового, а, чтобы я сказал, вот какой нашлюш то молодец вот сейчас именно в этом. Почему этого не получилось? Потому что существовала неудобная, ненужная для Алексея Навального форма. Какая? Диалога? Смотри. Или чего? Потому что, у меня было ощущение, что они совсем друг друга не слышали. То есть, несмотря на то, что сидели два человека друг напротив друга, диалога, дебатов не было. Стрелкову и не нужно было слышать. Самое интересное, что Стрелков... Здесь, почему я говорю что, говорю, что он больше? У Стрелкова это была четкая, абсолютно ясная задача, сформулировать свои мысли, которые в интервью его, в высказываниях, эти мысли не ясны. Они были, они были на фоне событий. А здесь Стрелков садится, во-первых, с Навальным по известности, он тут же становится больше Конечно. формально, он становится равным. А дальше он излагает так, что получается, это вот моя программа, которую он из-за всяких ош ошметок э идеологических выстроил, и она стала больше, чем его всякие разговоры об этом, э отдельные, отрывистые. А вот программа Навального, которая на самом деле представляет собой сжатую, высушенную форму всей его, на мой взгляд, блестящей риторики. То есть, по сути, получилось то, что многие боялись и предвидели, что таким образом Алексей просто помог давно забытому нафталинному персонажу вновь выскочить вот в, в мейнстрим войти, да? вернуть, вернуть его собочное. Вот что получилось. Я просто конкретно не вошел Ну, а как? Ты сам говоришь, что он больше, чем, чем предполагалось. Мне кажется, Безусловно. что эти дебаты это не, так, не глобальное событие. 
Я просто сейчас то, что я говорю, что Стрелков оказался больше, а Алексей оказался меньше, это частный случай вот именно этих внутри этих дебатов. Тогда скажи мне, какое целеполагание все-таки, теперь, когда все прошло, вот зачем это, в чем был смысл, если Алексей, по твоему ощущению и по твоему видению, не сказал ничего нового, чтобы он мог сказать, да? да. А Стрелков наоборот, да. наоборот, да. вдруг он появился, нарисовался, и мы его увидели. Такой значение... размордевший Общественное Стрелков значение хорошо никакого. живет. Вот. Общественного значения никакого. А для Алексея в чем смысл? А для Алексея урок. А, вот он так. Это ступень. Угу. И это и наплевать. И наплевать на результат здесь. Это просто надо разобрать по косточкам. У меня такое ощущение. Надо просто э, и Навальному, и его штабу надо разобрать по косточкам. Без криков «эк мы его». Ну, там, по-моему, таких криков нет. Я только считала вот итоги, которые подводил сам Алексей. Он как раз про это говорил, что ему надо было проверить вообще, насколько вот он готов к такой ему, форме. Ему не... Надо было собрать да, да, аудиторию, да, канал да, пропиарить свой. Да, да, собрать. да, да. Хорошо, здесь выполнено. Вот а, опасно. Слушает там за 100 тысяч. А, смотрит за 100 тысяч канал, да? Там в какое-то единое время за 100 тысяч было. 150. 150 тысяч. Прекрасно. Отличный результат. Смотрят. Хорошо. Если в таком роде дебаты, если не повернуть его дебаты с кем бы то ни было, если их не повернуть вот в ту сторону, которую можно и должно повернуть, то есть здесь постоянно должно быть что-то новое. Постоянно должен быть для него шаг вперед для политика. Потому что если Стрелков собирается быть политиком федерального масштаба... А ты думаешь, если, там есть такие амбиции? Не знаю. Я говорю, если. если. И если ему надо себя проверить на очень большую аудиторию, интернет-аудиторию, новую аудиторию, то он этот шаг сделал. На него может прийти больше. А Навальному здесь придет ли больше в следующий раз? И что для этого надо сделать? Это... Совершенно бессмысленно для него сейчас, наверное, говорить о том, что надо было бы сделать, uh -huh. чтобы э, там это было несколько по-другому, а разговаривать надо о том, что дальше делать. Это ведь такая... Где еще, вот простите меня, политику, которая сейчас моделирует демократическую ситуацию, вот за что я очень уважаю Навального, я там могу быть э, вообще, у меня профессионально я должен быть наблюдатель. А общественно э, и политически я должен, должен быть скептиком. Но что я абсолютно уверен, что он делает правильно, это он все время, и это надо бы делать и другим политикам, он все время моделирует ситуацию, э, ситуацию близкой к боевой. Ну, это, конечно, от других делает. вариантов. Ну, и правильно да. делает. И правильно делает. Ну, вот если бы ты был политтехнологом э, у Навального. Да, если бы я был политтехнологом, я здесь бы не сидел, понимаешь? Я, я терпеть не могу на жилецкие разговоры. Я просто... Нет, то, ну, что, правда. Структурно... Нет, в каких вещах он плавает, вот, на твой взгляд? Где, на, на что нужно обратить внимание, если говорить о... Сама структура. О... Сама структура ему не очень позволяла подхват и выбирать... То, что называется, выбирать слабину. Потому что... Э, Терпеть не могу остроумие на лестнице. Вот, то есть, и через губу говорить. А вот после там, передачи, после дебатов. Mm -hmm. Я сам не люблю, когда... Э, сам люблю анализировать, но не люблю, когда мне говорят. А вот надо было ему сказать то-то и то-то. Это все... Мы все очень умные. Нет, тогда. это понятно. Я имею в да. виду вот по темам, Смотри, по твоему по темам, по темам. Он не подхватывал. Труднее. Например, вот эта тема... Э, тема России Запада, тема, в которой он плавает. Как ни странно, да? Стрелков тогда сказал, а что вы еще предлагаете? Вы предлагаете то же самое, что, что Ельцин 90-е. Получается, он все время вот на это был. Что Навальный дитя 90-х. Что Навальный дитя вот, э, вот этого. А я нет для Стрелкова было, для Геркина-то. Я нет. Он дитя Проханова, мы знаем. Нет. Он, я дитя русского народа. Причем я тот человек, который русский этот народ защищал с оружием в руках. И он вот это все время перемалывает. Дальше. На вопрос настоятельный из Игоря, что такое Запад, что такое Запад, что такое Запад, там вдруг они ухнули в Югославию. И... Ну, потому что Дюркину было это знакомо. Знакомо? Он раскрылся, он открылся, он э, должен был пропустить удар. А какая, он говорит, из югославских бывших стран процветает? Mm -hmm. Здесь, когда человек в досье просто, когда он в теме 
его волнующий по-настоящему, должен сказать, Словения. Ну, короче, готовиться, да, надо готовиться. Сербия, которая да. Нет, надо готовиться к ритму. Да. А то, что, на что ставку делал -то Алексей, ты помнишь, когда он задавал эти вопросы заранее, он сказал, что он обязательно поднимет тему о, сбитого Боинга. Но это был такой облом, ответ-то был какой. Ну, смотри, да? а, там они задействовали минимум того, что нужно было задействовать mm -hmm. в этом вопросе. Потому что задали вопрос. Первый вопрос был чрезвычайно странен, который задал Зыгарь. Это почему вы три года молчали? Тоже мне вопрос. Он и сейчас молчит. Ну, почему? Тут тоже мне вопрос. Дальше шла речь о твитах, о ленте да -да -да. и так далее. Он ответил понятно как. Я не был в Твиттере, ничего не писал, ничего не знаю. Сил и средств ополченцев для сбития Боинга не было. А больше я вам ничего не скажу. А больше я вам ничего не скажу. Uh -huh. Они не были. А, они. А, то есть, Алексей Навальный не был готов к этому повороту, который был а, очевиден. Uh -huh. Это просто констатация. Это не то, что кто-то вот сейчас... Вот если бы я там сел бы, или кто-нибудь еще там сел бы, вот мы бы... Да, это же не подобного. интервью, он же не мог додавливать. Это же не мог, интервью. Должен был. Мог, мог, ты думаешь? В этом есть все? Он должен был. Он, должен. Не журналист. он должен был такую... Он должен был, потому что полемика между ними может быть. И не а -а -а. только через посредника. Простите меня, вот тут а, а, в интернете, на, на нашем сайте, задавая разные вопросы, а, а, говорят, почему эхо... Не может и не умеет устраивать дебат. Простите меня, у нас годами шла программа «Клинч». Просто дебатирующие исчерпывались. И это самая трудная передача. И она у нас была, и в ней как раз должен выявлять позицию того и другого. И я помню, как ведущий «Клинча», я помню очень тяжелые ситуации. Mm -hmm. Когда мне так хотелось объявиться или объяснить свою позицию, и свою как-то проявить, и никак я ее не проявлял. Но давал возможность э, дебатировать. Потому что все-таки это тоже особое искусство ведения. Тут можно некие претензии предъявить это... Михаилу Зыгарю. Я потому что скажу, он что пытался это... разводить, а надо наоборот, наоборот да. сталкивать, провоцировать, да. Да. Да, искать это, точки это разногласий. Это недостаток, с которым да. мы боролись в свое время, что надо обострять, да, а, да, не, да, да. а не утихомиривать mm -hmm. всех. И всегда это делали друг другу замечания и, по, по этому поводу. Но я вам скажу, что э, не были готовы к развитию, к этому ответу. И не было в кармане аргументов. Потому что, когда мы с Сакеном Аймурзаевым ровно 17 июля 2014 года после э, того, как сбили Боинг, мы сидели в эфире Радио Вести в Киеве, мы сидели. На нас тогда абсолютно ополчились слушатели, что мы пытались дозвониться до Стрелкова. Мы нашли его какого-то хвостозаносящего, какого-то там помощник, третий, там, угу. первый, потом дошли до главного помощника. И именно а, требовали объяснить эту ситуацию, от чего помощник увиливал, а, а Гиркинских контактов не давал. Там кроме этого твита есть масса всего. Я не зря э, обнаружил у себя в ленте фейсбучной <coughs> то, что я, э, два года назад э, было сообщение вывешено. Э, Рия давала сообщение в июне 2014 -го года о том, что появились буки да. у ополченцев. И я это не то что с удовольствием, а я это намеренно сейчас повторил и вывесил. Аргументы были. И это вопрос вопросов. Потому что ничто другое в позиции Гиркина не интересно. Нет, там еще есть один момент, который вот мне интересен был. И он тоже здесь ушел в отказ, когда он сказал, что а больше я вам ничего не скажу, офицерская честь мне не позволяет. Когда его Алексей спросил, куда вы слились, почему вы исчезли оттуда, почему же вы сейчас не там, если вы так градеете за русский народ, порабощенный бендеровцами, почему вы сейчас не там? На что он сказал, что вот так решил не я. Помнишь, он ответил? И да, все. А кто решил, непонятно. А почему? Ты мой муж, это надо было цепляться. Надо Скажи. было это, не знаю я, но надо было цепляться, но мне было бы интересно. Да. Мне было бы интересно за это уцепиться. Потому что там дальше этот же вопрос с нынешним руководством ДНР, ЛНР, с тем, что там творится, он говорил много всевозможных вещей про нынешнее руководство. Из этого можно было, из этого надо было, надо было цепляться. Но здесь, мне кажется, чтобы завершить вообще, угу. и покончить с этим. 
Алексей Навальный получил опыт. Как он им распорядится, это другое дело. Я считаю, что ему надо продолжать. Раз он, опять же, моделирует ситуацию боевую, то ему надо моделировать эту боевую ситуацию. Правильно сделал, я считаю, что согласился. Как они распорядились этому и кто как выглядел, урок. Вот и все. Кстати, параллельно... И опять же предлагаем свою площадку на любые дебаты. Параллельно с этими дебатами, практически в одну неделю, да, там возникла еще Малороссия в устах господина Захарченко. Вот это вот, как, как ты это прокомментируешь? Это И что такое? Новороссия. Это частная инициатива Теперь его. Да, да, да. Малороссия. Типа. Теперь пока это Малороссия. Это чтобы еще, если Новороссия это что-то такое... Вот. А, то Малороссия это вот оскорбительно, вот и чтобы еще Не больше оскорбить Малороссию Украину. Быть, да, да, да. Вот. Mm. И это, мне кажется, там ситуация близится к своему концу, а не к раскрутке. А, все зависит от того, что у нас долго сидящий верховный главнокомандующий, там, как он представляет mm -hmm. себе прекрасное. Но то, что а, ситуация это а, тяготит а, Россию. Вот как, что они выберут? Постоянное поддергивание э, Украины, а зачем оно нужно? Или постоянное поддергивание Запада, того самого Запада, угу. а нужно ли оно? Или надо как-то эту ситуацию сворачивать, оставив себе главное, оставив Крым? Понятно. Наверное, это, ну, ну, это мне... Okay. Да. Давайте перейдем к криминальной хронике, поскольку у нас сейчас проходит этот процесс странный, который условно назвали театральным делом, дело седьмой студии. Вчера Генри Маркович Резник у нас в эфире очень много про это говорил, с гневом и возмущением, понимая и указывая на то, что как разваливается это обвинение в адрес, прежде всего, Алексея Малобродского, бывшего директора Google центра Я знаю, что это тоже как бы за этим делом следишь. Под вот кого делом. копают все-таки, на твой взгляд? Зачем этот процесс готовится? Для чего? У меня все больше складывается ощущение, что не копают ни под кого. А это все из любви к искусству. Уже превращается в любовь к искусству. Могли копать под Капкова в свое время. Если, если бы, предположим, у Капкова были некие виды и амбиции на, скажем, ну, скажем так, на или на Москву, или на Министерство культуры. Могли копать под это. Могли э, э, просто заниматься, как сейчас, из любви к искусству. Также э, э, к искусству не тому, которое они э, сейчас сажают, а к искусству проведения интриги. Проведения интриги и борьбы с коррупцией. Потому что они борются с коррупцией очень интересно все. Они сажают э, Никиту, они сажают э, Улюкаев, э, они сажают вот много кого. И ничего с этим сделать не могут. И это превращается. Я боюсь, что Малобродский, э, он последует по, сейчас по э, той же технологии, как и многие люди, известные нам и далеко неизвестные. Это То есть попал в эти жернова, да? И жернова, и это мурыжи не до бесконечности пока не истощится или здоровье вместе с жизнью, или пока, как сейчас происходит у Никиты Белых, или э, истощатся деньги, как э, происходит во многих других случаях с предпринимателями, с банкирами, из которых просто э, бесконечно досудебное это раз, якобы разбирательство и сидение, продолжая э, просто выкачивать деньги из них. А тут -то денег-то нету. А вот тут вот... А вот Ничего тут, вот тут нет. нет, ты понимаешь? Причем сейчас это э, э, доходит... Они, эта ситуация настолько абсурдна с интерпретацией там смс -ок. Я принесла деньги. А какие mm -hmm. деньги? А, и вот даже если бы написали, а, что принесли тогда Серебренникову, просто тот бумажник, который он а, оставил, там, в офисе, да, у себя, и ему несут этот бумажник, то тогда э, была бы интерпретация, вот как э, вчера в разговоре пришло в голову на эту тему, mm -hmm. была бы интерпретация, что это для того, чтобы Серебренников знал, что врать, чтобы все врали одинаково. Это э, бессмысленное, абсурдное, маниакальное вот сейчас э, 
стремление, даже я не знаю, что сделать. Это и отчеты, и галочки. А, да, а, бывает, очень часто бывают там неясности и нарушения. Это дело достаточно тонкое. И финансовое тонкое, особенно в том, что касается организации творческого процесса, это невозможно э, сделать. У нас все станет абсолютно, встанет, если мы будем э, делать, э, как в Германии, например, да, будем вести э, всю бухгалтерию. У нас ничего никогда не получится. Я не о том, что воруют. А о том, что очень часто это проходит обходными путями. Послушай, Сереж, тут же давай мы вспомним все-таки, я понимаю, что про это, на эту тему наверняка уже и вы говорили с Алексеем в этой же передаче, что э, обвинения, которые вменяют Алексею Малобродскому, это спектакль, который, на который выделены деньги, я а спектакль не вышел. И хоть, ты, хоть не знаю что, хоть ты кричи криком, что вот рецензия, вот спектакль, вот зрители, вот билет. Нет. Нет, Нет. и все. Не было такого спектакля. Вот как тут? Это как вот разговор глухого со слепым. Поэтому я говорю, что это абсурдно. Это не кто под кого копает. А это абсолютно а, абсурдное, склеротического, агрессивное склеро. Вот когда у человека... Упертого. Вот, мозги, мозги перестают работать, понимаешь? Вот что... Вот, да, знаешь, один из признаков болезни Альцгеймера. Знаешь, какой? Забыл, да? Вот сейчас Альцгеймер, да? Это страшная, бессмысленная раздражительность. На пустом, месте, Неад... да. на пустом месте. Неадекватная реакция на а, совершенно естественные вещи. Потому что человек не может связать концы с концами. Мне кажется, что это государство сейчас. Оно не может связать концы с концами. И у него такие реакции человека в первой стадии болезни Альцгеймера. Но для чего-то они затевали это? Для чего-то они устраивали такой они... показательный обыск кажется, у Кирилла устали. Серебренникова в доме? Ты а думаешь? показательный обыск это вот так мы делаем. Угу. А вот мы покажем. И вот на каком-то определенном уровне а нам все равно кто там человек. А у нас все равны перед законом. Это вот, ведь, вот это вот абсурдная совершенно показуха. Когда работают только инстинкты Потому что и люди абсолютно четко осознают, кого нельзя трогать по-настоящему, mm -hmm. а кого можно трогать и выставлять это как равенство перед всеми. А что он у нас министр? А что он у нас губернатор? А что он у нас всемирно известный режиссер? Да плевать! Mm -hmm. У нас закон, mm -hmm. мы mm -hmm. боремся. Mm -hmm. Вы же хотите, чтобы мы боролись с коррупцией, с финансовыми нарушениями, с гнилью в нашем обществе? И никакая, кстати, лояльность, и никакие награды не спасут от этой машины, если она захотела тебя пожрать. Вот, вот а, сказали, здесь очень показательно, что а, давайте не будем трогать Сирия при никого. Ну, кто это кому сказал? Я вот не знаю. Она, мне, это же у нас какая-то утечка а тоже странная. А давайте мы да. не будем. Вот, хорошо, мы возьмем да. директора, угу. бухгалтера. А будем сейчас... А с, вот более э, низкого ранга у нас будут свидетелями. Мы будем там говорить, даже там присылать или звонить. Э, будем не то, что вызываем на беседу, а возможно с вами беседу. Вот вы поставили то-то, то-то в э, Серебренниковских вещах. Вот очень хорошо бы. Там, скажем, условно, танцы в том же «Сон летнюю ночь», да? Хореография. Mm -hmm. Ну и расскажите, как вы не ставили эти танцы в несуществующем спектакле. И они столько не стоят. Да. да. И, и ваши, остальные деньги. И ваши пляс, пляски, да. Да я бы такую за пять копеек. Знаешь, мои дети нарисуют. Вот это я очень люблю. Ну да, кстати, они там говорили, следователи, по-моему, кто-то из них высказывался по этому поводу, что декорации не некрасивые такие. Некрасивые, что тут декорации делать? Дешевые декорации. Да, помнишь, это самое Венеция, это да, 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 да. Это, вот. Так может быть, так они до Алексея Учителя добьются, добьется Поклонская, что Алексей Учитель тоже станет фигурантом какого-нибудь дела. А здесь мне кажется, что вот здесь наблюдают за всей этой почешихой, наблюдают. И как-то не дают ни фас, ни. Ни анфас. Ни фас, ни амфас, да. Ни профи. 
они дают. И вот это э, там, депутатский запрос, депутаты, которые, как оказывается, у нас сегодня оказалось, что они не видели ведь не было. Да, показа. они показывали, открытого не да. было. Говорусин опроверг, сказал, что в сентябре парламентский сентябре. клуб покажет. Но Вячеслав Вячеслав Володин, он посмотрел материалы. Еще парламентский стрип-клуб должен быть и бойцовский клуб. Ну, там, и, и там, и там будет Матильда. Да, и там, и там будет Матильда. Это вот, вот эту истерику, влюбленную истерику Поклонской, а, она уже становится достаточно как-то общей, но она, она становится, с одной стороны, все смешнее и смешнее, а с другой стороны, все шире все, и все мрачнее становится. И вот эти там болелы наши на фанатских трибунах, что у у локомотива, что у Спартака на суперкубке, там, учителя, там, руки прочь. Угу. Я просто не знаю. Я вот, вот хочу, может быть, вот нужно, вот, вот есть такое место во Франции, Кабдаль, где Кабдаль, это там жила Кшесинская как раз. Угу. Вот и она там, школа у нее была и так далее. Вот туда надо прийти по совершенно непонятным лозунгам, нужно прийти учитель, руки прочь. Вот, или Кшесинская, руки прочь от нашего святого государя. А почему вот к самой Кшесинской не обращается? Вот здесь. Это, кстати, тоже уникальный случай вот, всей этой истории, что действительно тут-то точно учитель э, да, вполне себе лояльный человек. Извини меня, он рядом всегда с властью, он с, против власти, что называется, не бунтует, никогда замечен не был в этом. И это исключительно частная инициатива одной влюбленной дамы. Влюблен, да? Вот и да. все. И остановить ну, это никто не может. Даже Путин. Нет, ну понятно, что Поклонская ревнует к Шесинской просто. Кшесинская это соперница. Ну, это понятно. Да. Ты понимаешь, что и глаза надо выцарапать. Угу. Ну, или и... что вы там, как у нас в школе, молнию из сапог вырезали, представляете? Вообще было бы так смешно, не было бы так смешно, это как бы было бы так грустно, потому что Но... это депутат Государственной Думы. У меня такое ощущение, Но... что э, учитель снял этот фильм э, ни из какого, естественно, он снял ни из какого ни протеста против этого. Просто потому, что ну, ему интересна была эта история. Во-первых, ему интересно. Да. А во-вторых, это хорошая история в нынешней России. И мне кажется, как ему казалось, это хорошая история. И э, показать, вот, в принципе, человека Николая Александровича Романова, Показать, это очень... Но мы еще не видели. Это, вообще, в истории, это очень красивая история. Это очень чистая история. Вот как они... Не то, что как они не могут понять. Они не могут понять и закрыли этот вопрос. Да? Они не собираются никто понимать. Матильда, кстати, самая Матильда Поклонская, она еще не видела цареубийцу Шахназарова. Тогда, может быть, ее отношение к Шахназарову Слушай, изменилось. Вот она самый... не видела э, Агонию Климова. Ты знаешь, не составляй, пожалуйста, плейлист Поклонской. Во-первых, она человек занятой, она сейчас по уши вот в, в это дело, она много чего не видела. У меня есть несколько книжек, которые я, наверное, читала. Вот. А, а, замечательная книжка. Те же самые воспоминания Кшесинской. Ты видела, кстати, в Фудежабу замечательную, которая ходит по интернету Такое. с Поклонской, где она с, с таким удивленным лицом, там написано на этом текст, что... Как дедушка Ленин царя убил? Вы что, с ума сошли? Дедушка, <свят> дедушка Ленин? Да, да, да. Ну, там, это же, просто она, это, это отражение безумия. Это отражение полного безумия. Вот это, причем безумие не молодого, а безумие склеротического. Опять же, возвращаясь к Кальцгеймеру. да. Тут на меня ругаются наши слушатели, что я вопросы не задаю. Я поглядываю, но не нахожу ничего. Ну, послушайте, ну вот я вот открываю, что я вижу. Когда посадят Венедиктова? Заранее спасибо, Ирина. Да? Ну, Ирина. ну товарищи. Это, это же работа для правой кнопки мыши. Это не, не надо. Это не, не надо афишировать работу правой кнопки мыши, когда все спускаются вот в известное место, задающие такие вопросы. Вот как вам кажется, спрашивает Илья, а все эти процессы, которые происходят внутри страны, они интересны? Интересует Путина? Он следит за этим или только внешняя политика его тревожит? Не могу влезть ни в шкуру, ни в черепную коробку Путина. Но вот эта э, усталость такая, усталость, ну, чтобы все вот просто продолжалось. И вот эта неоживленность и 
не буду много говорить о встрече с детьми. Угу. И этот совет перехватить инициативу вообще и со школьниками. Но не умеет он. Да. Не умеет он. Помнишь про да. э, член Политбюро, да. который идет через двор? Помнишь? Нет. Анекдот? И, ну, старый, пристарый, да. господи, и девочка плачет в песочнице. И когда он, чтобы добрый дедушка, он подходит и говорит, по какому вопросу плачешь, дедушка? Не умеет это абсолютно разговаривать, ребят. И все это не встреча. Помню тоже мастер художественного слова Николай Саркози встретился с молодежью в телестудии. И вот под телевидение встретился с молодежью, с студентами. Но там же их не готовили. Там попытайся подготовить. Там что-то говорили, там что-то пытались сделать. Они вот так уделали. Ну, видишь как, а тут не уделали. А он не с теми встречался? Ну, конечно. Если бы он встретился с теми, которые выходили 26 марта на Тверскую, наверное, была бы другая история. Ведь этого же нет, я приеду в школу или приеду куда-то. Здесь да. ведь масса инструктажей, масса каких-то вещей. Все вопросы. Отборы, да. не, не отборы. И вот это... Плюс еще, я бы сказал, работа с родителями. Да. Родители, которые должны, простите меня, уписаться от восторга, что вот встретиться с ними президент. Ну, в принципе, дети ведут себя точно так же, как взрослые, которые вот тоже при виде Владимира Путина начинают вытаскивать айфоны и визжать. Ну, это маленькие склеротики. Такие же. Вот, кстати, вот я с этого мы начали, чтобы незнакомая женщина подсылала Путина. Это э, на Арбате. Он вышел из Людмилы Михайловны Алексеевой. И там да, да, стоит, конечно, какая-то уже толпа. Я не знаю, мне кажется, что это были, были настоящие люди, они собранные. Да. Да, это были настоящие поклонники. Они завизжали, кричали и стали фотографировать его. И женщина ты бросил не специальная. В простом платке. Да. Вещи брошен. Красивая и молодая. Да? Любит его, понимаешь? Как ты думаешь? Любит его народ? А вот когда не станет всего этого, те же тетеньки, если доживут, они будут говорить, этот ваш Путин, который нашу Россию всю увел неизвестно куда. Ну, знаешь что? Я вспомню, как рыдали, когда ушел вождь всех народов. А потом что было? Ну, не сразу же. Сколько прошло времени? Именно сразу. Сразу? Именно почти сразу. Потому что э, до, июня, угу. до июня вышла статья, э, вышла статья о том, как товарищ Сталин был против культа личности. Э, и не носили портреты вождей. Никакие. И никто не пикнул. До, до июня. Да. До июня. Потом все это было, но все равно... Это больше, конечно, говорит о народе, о его каком-то ветренности народа. Нет, это, не, это э, народ достаточно э, нормален, потому что очень много людей, которые, вот, понимаешь, вот одна женщина выпрыгнула, а сколько в это время народу было э, на... Это я несколько фанатский термин такой, да? Прыгнула. А, вот. а сколько народу было там на Бате, в Арбатских переулках? Сколько народу э, гуляло где-то, сколько молодых людей были э, вот, на всеми ругаемых э, новых пешеходных площадках, на острове, за рекой. И ничего не знали об этом. И плевать хотели на это. Вот. Но это... Вот надо уходить в отставку, когда у тебя не собственная твоя голова, которую ты считаешь, и у тебя что, у меня же молодое тело, я столько могу, я же так хорошо этим управлял, я же такой сильный, такой отличный, хотя там плечо травмы не могу притянуться, как раньше, 5723 раза, и прокрутиться колесом. Я не могу это сделать, но надо подумать, что у тебя государство окостенело и не соображает. Вот, наверное, надо дать кому-то полечить его. На этом завершим нашу программу. Сергей Бунтман и я, Ксения Ларина. Спасибо.